parte finalmente, c'è la stampa pienissima, tutta, vede, tutte le tv, evento mediatico del momento qui a Cosenza, la presentazione del nuovo allenatore, ma soprattutto la partenza del nuovo campionato di Serie B. Quanto manca? 10 minuti. Ma perché c'è tutta questa gente? Che succede? Eh, la curiosità. Ah. <ride> Ma c'è danno panini. Adesso, adesso si chiama curiosità. Ma si mangi, c'è qualcosa da ah, mangiare. Poi durante il campionato si chiama. come la chiamiamo? Come dice tu? Stress? Stress. Goduria. Non de stress. <ride> Ma dici che questo è Caserta. Quest'anno andiamo a Napoli. Andremo lontano. No, lui è calabrese, come lo si chiama a casa? Noi andremo lontano, qui calabrese ah. andiamo sempre lontano. Ho capito. E la cosa? Siamo pronti. Sei pronto? Sì. Hai fatto buone vacanze? E eh, quale vacanze? Perché si chiamano vacanze. Sono tutti i giorni qua con le vacanze. Ancora no, ma mo che partono forse facciamo dieci giorni. Proprio? Eh va bene. Dobbiamo rilassare. Adesso è una presentazione tranquilla. Poi arriveranno i nuovi e andremo sicuramente a fare questo quest'anno. Questa io me la registro, la faccio sentire a tutti, casomai poi dopo. Noi sentiamo il 4 maggio, quindi sei stato un gran professore. Ma non il 5, con il 5 Napoleone? No, no, il 4 maggio. Va bene. Quando siamo qualificati ai playoff off potrei vedere questo. Va bene. Non è andato tranquillo. Franco ci siamo. È piccolissima questa telecamera. Eh, c'entra tutto però. Quanto è larga 4K, quindi c'entra tutto. Salutiamo tutti, salutiamo tutti gli amici. Ci siamo, sì, è arrivato il siamo. momento fatidico. Eh sì, stiamo aspettando, vediamo un attimino, siamo curiosi di capire quello che dirà Caserta. È un allenatore interessante, cercheremo di capire anche il progetto futuro, il progetto tecnico, insomma, qualche domanda gliela faremo, lui al DSGM per capire anche quello che vuole in pento, no? anche a livello di acquisto. Vedremo, già tanti nomi, già tanti tanta nomi, fantasia, sì, tanta, tanta sì. creatività. Ma il calcio mercato è questo, Pippo, dalla serie A alla serie B, anche nelle serie inferiori. Questa mattina il mio giornale Corriere dello Sport da Benevento portava la richiesta di Improta e di Acampora. Improta potrebbe essere fattibile. La Campora ha uno stipendio abbastanza alto avendo giocato in Serie A con lo Spezia, però ripeto, nel calcio mercato mai dire mai. Insomma. Qualcuno ha visto anche tutto in Cosenza? Ma ah, io so che c'è una casa a Cosenza, speriamo, speriamo di vederla in campo con la maglia rosso Bruno nuovamente, no? Ok. E non poteva mancare la completa Miliccio Gatto che ha fatto cose da pazzi in macchina nelle trasferte ma andiamo al mare andiamo al mare sì ricominciamo questo ricominciamo al mare al mare andiamo con l'asciugamano la e l'ombrellone tu ci sei? assolutamente sì io ci faccio pure <ride> gente, gente della grande non vi, non vi abbiamo mai visto dalla stampa no? tutti quanti qua. eh, ma per questo è un evento Pippo che attuale vende quindi quando c'è un evento eh. ci sta lo eh, Pippo ma a novembre siamo sempre i soliti quattro stai tranquillo no, già a novembre ma questa è una pagina patinata perché arriva il mister quindi ci, io ci devo essere anche Claudio è chiaro la penna di Claudio tutti quello si conosce eh, il nuovo mister poi eh. Ovviamente. La novità, come si dice? La novità. A chi la sento, per questo è l'imprenditore che. Sto parlando Pippo della conferma di Mikai, è una, è una buona notizia. Ma un triennale, cioè. Eh, vabbè, un triennale, è una buona spesa. Vuol dire bella spesa, però vuol dire che c'è programmazione. Qualcuno no? ha visto tutti una cosa? Azzo! E questo è. Mare o proprio in città? No, no, in, 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 in città, in città. Quindi ci siamo. Un po' di creatività ci dai questo scopo. Diciamo, dei tuttino che arriva. Speriamo. Tutino, no, Tutino non è che arriva, Tutino vuole venire a Cosenza a tutti i costi perché dici che Venezia è umile. Eh, ma intanto c'è già un triennale fatto, quindi pure un altro triennale. No, no un anno a Tutino. Non lo so, no, l'hanno visto qua. No. L'hanno visto qua. A voi, a voi. Vedi, vedi, speriamo, speriamo che. Perché eh, un po' di creatività c'è. La, la creatività. Creatività e la fantasia. fantasia. Questa è la, la radice del giornalismo quello vero. Esatto, però è basato sui fatti, perché se tu ci metti la verità è fantasia più niente. Solo fantasia, cara. Fantasia. Il resto un po'. Il resto niente. Quest'anno, con estrema sincerità, sul mercato, anche sugli allenatori, 
questo dobbiamo essere un po' tutti orgogliosi, non è, non è un merito mio, si sta, ma di tutta Cosenza ho avuto in tutte le persone che ho parlato dei feedback molto positivi, no? una grande voglia di far parte di questa squadra perché la piazza e Cosenza è diventata qualcosa di, che piace molto di più, non, 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 il merito non lo so di chi è, però questa cosa secondo me eh, mi ha fatto molto piacere, quindi parlando poi nel, nel, nel scegliere l'allenatore abbiamo fatto una, una scelta eh, della persona che aveva più voglia e desiderio di, di condurre questa, quest, questa squadra, questo club e questi tifosi. È un lavoro che a me piace tantissimo, sono venuto con tanto entusiasmo perché mi voglio rimettere in gioco, perché credo e sono convinto che questa piazza è una piazza importantissima. Quando, de, quando dico che ho scelto di venire qua perché veramente avevo tanta voglia di rimettermi in gioco credo che questa piazza sia una piazza mh, per il sottoscritto perché è una piazza, sono calabrese quindi so eh, cosa significa lavorare in Calabria e quindi sono molto contento, non vedo l'ora di iniziare